इट्स अ स्विन अ वंडरफुल डे आई हैड विद यू दिस डे और आज का दिन आपके साथ हमारा मेरा बहुत ही अच्छा बीता सच अ प्रिविलेज टू कम हियर टू बी विथ यू फेलोशिप विथ यू एंड डू सम मिनिस्ट्री टूगेदर विथ यू और यहाँ पर आना आपसे मिलना आपके साथ समय बिताना आपके साथ सेवकाई में लगना एक बहुत ही आशीष की बात थी आई वॉज सो हैप्पी टू शेयर फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड दिस मॉर्निंग और आज की सुबह परमेश्वर के वचन से प्रचार करना बहुत ही आशीष की बात रही और आई बिलीव दैट गॉड इज स्पीकिंग टू आस फ्रॉम हिज वर्ड और मैं आशा करता हूँ परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बातें कर रहा है मैं बहुत ही सौभाग्यवान हूँ कि मुझे और एक मौका दिया गया कि परमेश्वर के वचन की मैं मुनादी करूँ I did not know that I will have to preach here two times. मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे यहाँ आकर दो बार प्रचार करना होगा But then it is such a great honor that I share from the word of God before you. लेकिन ये बहुत ही सम्मान की बात है जो मैं आपके साथ साझा कर पा रहा हूँ I'm so thankful to the authority here. I'm so thankful to each one of you here. And as we sit together, eagerly waiting for the uh, Lord to speak to us. यहाँ के अधिकारी के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और जब हम अपेक्षा कर रहे हैं कि आज की शाम परमेश्वर हमसे बातें करे लगातार आप प्रार्थना में लगे रहें और फिर से एक बार आज की शाम में परमेश्वर हमसे बातें कर ले पाए प्रार्थना करें आई अंडरस्टैंड कंडक्टिंग और मैं विश्वास मैं विश्वास करता हूँ हमारी इटार सी में यहाँ पर जो कलीसिया लगाई जाती है वहाँ से भी विश्वासी हमारे मध्य में बैठे हैं और जब मैं आज की शाम के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर वचन की मांग कर रहा था यहाँ की जो स्थिति है वह मेरे मन में आई मैं परमेश्वर से कह रहा था परमेश्वर आप बताएं हम सभी के लिए आज की शाम में आपने कौन सा संदेश रखा है और परमेश्वर मुझे पक्का कर बताया कि आज की शाम में कौन सा वचन है जो उसने हमारे लिए छोड़ा है और आज की शाम मैं गवाही से संदेश को शुरू करना चाहूंगा और एक ऐसी स्त्री की गवाही जो मेरे लिए बहुत ही विशेष है This woman, the story about this woman is uh, happened in the 60s. और साठ की दशक में इस स्त्री के बारे में यह कहानी घटित हुई. This woman was a very small little, oh, a little girl, maybe about eight to ten years old. और इस स्त्री की एक बेटी थी, बहुत छोटी, आठ से दस बरस की रही होगी. This woman was about eight to ten years old. और यह स्त्री आठ से केवल दस वर्ष की लड़की थी. This she was a little girl. वह छोटी लड़की थी. और उसकी उम्र केवल आठ से दस वर्ष की ही थी उसे बहुत भयंकर बीमारी लग गई थी और साठ की दशक की बात करें तो उन दिनों में बड़े अस्पताल नहीं हुआ करते थे और बहुत से लोग नाना प्रकार के अंधविश्वासों पर विश्वास करते थे कि उसके द्वारा उनको चंगाई मिल जाए और यह छोटी लड़की अपने माँ के साथ एक गांव में और साथ में दो भाई जिनका विवाह हो चुका था उनके परिवार में रहती थी was going through this terrible sickness aur phir is bimari se wo hokar ja rahi thi it was believed that this sickness can be passed on to others in the family aur aisa kaha jata hai ki ye aisi bimari thi jo parivar mein dusron ko bhi lag sakti hai and therefore everybody were worried and concerned about this isliye har koi chintit ho gaya aur sochne lage ki ab kya kare and moreover this little girl was concerned about her own brothers and family and uh, others in the family aur ye nahi kal mein bimari par to apne bhai apni maa दूसरे सदस्यों के विषय में चिंतित थी वो बहुत चिंतित थी कहीं ये बीमारी मेरे द्वारा दूसरों तक ना पहुंच जाए तो जितना ज्यादा वो सतर्कता बरत सके उतना वो सतर्कता बरत रही थी अब उसके पिता गुजर चुके हैं केवल माँ उसके साथ है और दो और बेटे थे वो अपने खुद के परिवार में संलग्न थे और केवल एक ही व्यक्ति जो इसके बीमारी के विषय में चिंतित थी वह उसकी माता थी 
my child has had her food or not where she is and where about and all those things she is in my apni beti ka pura dhyan rakhti thi ki usne bhojan kiya ki nahi wo kahan ja rahi hai use ka kaam pura hua ki nahi pura khayal rakhti thi and months and days and months were going on like that aur din hafte mahine varsh beet rahe the this girl has to hide herself not coming in coming into the contact of people as much as possible she has to hide herself aur jitna ho sake ladki apne aap ko logo se alag chupa kar rakhti thi kisi ke sampark mein aana nahi chahti thi in the situation like this somebody told or she heard something like this aur aise paristhiti mein kisne usse kuch kaha aur usne is prakar se suna she heard like this usse is prakar se suna if there is a snake cobra will come and bite her her sickness will be healed यदि सर्प कोबरा आकर उसे काट ले तो उसकी बीमारी वहां ठीक हो जाएगी मैंने कहा ये 1960 की कहानी है घटना है मैंने आपसे कहा उन दिनों में लोग बहुत ज्यादा अंधविश्वासों पर भरोसा रखते थे और वहां जहां पर वो थी वो लड़की थी वहां कोई भी अस्पताल नहीं थे literally did not have hope in her life aur vastavik roop mein baat kare to uske jeevan mein koi bhi aasha nahi reh gayi thi she did not know if she is living why she is living in this world aur usse yeh bhi nahi pata ki yadi wo jee rahi hai to wo kyun jee rahi hai months and days were just going on maine hafte yu hi beet rahe the in the situation like this somebody told her she heard that if the cobra will bite her she her sickness will be healed aisi paristhiti kisi ne aakar kaha ki yadi use naag saap cobra kaat le to uski bimari usse jaati rahegi अब यह कोबरा नाग साहब कहां से आएगा किसी ने कहा कि जंगलों में तुम्हें मिल जाएगा वहां पर चीटियों के द्वारा बनाए गए उस घर में वह निवास करता है और वो जाकर जगह जगह ढूंढती हर वो संभव जगह देख ली थी कि कहीं वह नाम साफ उसे मिल जाए और वो इस बात को पूरा पक्का कर लेती कि मेरी वजह से किसी के सामने समस्या खड़ी ना हो आई डोंट वॉन्ट टू बी दबल टू माई ओन मैं अपने भाइयों के लिए उनके परिवारों के लिए समस्या के रूप में खड़ी नहीं होना चाहती और अपने दिल की गहराई में कहीं उसके दिल में ऐसी इच्छा थी कि वह इस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करे। तो यह नाक साफ की जो कहानी है वो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बन गई अभी यहाँ वहां ढूंढती उस सांप की तलाश में and cobras can be can be found in the in the in the open fields open uh, places where this uh, white white and house can uh, are living and building their their um, mud houses aur yahan nag saap yadi aap dekhe to khule sthanon mein mil sakte hain maidanon mein mil sakte hain jahan par safed cheetiyan ghar banati hain this little girl will go without telling anybody and just disappear and go and sit somewhere where that house is house aur yahan ladki bagair kisi ki jankari ke chupchap nikal jati aur jahan kahi use jagah milta wo kuch ki talash mein nikal padti in her mind her agenda was very clear aur uske mano uske dimag mein usse kya karna hai acche se malum tha without telling anybody she used to go बगैर किसी को बताया वो अपने घर से बाहर निकल जाती और जब चीटियों के वो घर साप के द्वारा बनाए गए उस छेद को देखती बिल को देखती उस बिल में वो अपने हाथ को डाल देती और अचानक से उसकी माँ उठ जाती और देखती कि मेरी बेटी कहाँ है और वो बाहर निकलकर पड़ोसियों से पूछती तहकीकात करती कि क्या तुमने मेरी बेटी को देखा है और ऐसी परिस्थिति को जाकर कहता है कि तुम्हें बेटी को हमने देखा है कि बाहर वह उस मैदान में बैठी हुई दिखाई दी और माँ दौड़ कर वहाँ जाती है उस बेटी को पकड़कर वापस घर लेकर आती है और यही कहानी दिन प्रतिदिन चलती रही थी प्रतिदिन यही काम वो करती उसे कहा गया ऐसा मत कर वो वही करती उसकी दिली इच्छा यही थी कहीं ना कहीं वो इस नाग साहब को देख ले और उसके द्वारा अपने आप को कटवा ले 
और यही बात उसके मन में गढ़ कर गया कि कहीं नाम सब उसे काट ले और उसकी चंगाई उसे प्राप्त हो जाए और फिर वो चंगी हो जाए नाक कभी नहीं आया कोई नाक साहब का काटना उसके साथ नहीं हुआ तीन महीने वर्ष यू ही बीतते चले गए उन दिनों में किसी ने उसकी माँ से कहा कि एक ऐसा स्थान है जहाँ पर मिशन हॉस्पिटल आपको मिलेगा उसकी माँ को बताया ऐसे मिशन अस्पताल में जहाँ पर इस प्रकार की बीमारियाँ होती है उसकी वहाँ चिकित्सा होती है उसका वो इलाज करते हैं तुरंत अपनी बेटी को लेकर उसकी माँ उस अस्पताल में पहुँचती है उन दिनों में सर यातायात का कोई संसाधन नहीं था उन्हें मीलों मीलों वहाँ पर पहुँचने के लिए पैदल चलना पड़ता मुझे मुझे ये नहीं पता वहाँ पहुँचने में कितने घंटे कितने दिन उन्हें लगे वो वहाँ पहुँच गए अस्पताल में भर्ती हो गई और फिर वहाँ रहना शुरू किया और उस बीमारी के उसका इलाज किया गया और जब वहाँ रुकी रही थी वहाँ पर मसी ये का सुषमाचार उन्होंने स्वीकार किया सुषमाचार उसने सुना और एक शारीरिक बीमारी से वहाँ प्रताड़ित की गई थी After few years, her sickness started getting healed. और कुछ समय के बाद उसकी बीमारी ठीक होने लगी Even her heart started changing and and she gave her life to Jesus Christ. यार उसका दिल में परिवर्तन आने लगा उसने अपना जीवन मसीह यीशु को दे दिया I did not read this story somewhere. और ये कहानी मैंने कहीं पढ़ी नहीं है I said this this story. मैंने आपसे कहा कि मैंने कहीं लिखा पढ़ा नहीं परंतु मैंने सुना है मैं जानता हूँ ये बहुत वास्तविक घटना है अपने भाई और बहनों और यह छोटी लड़की कोई और नहीं परंतु मेरी माता है मैंने अपनी माँ के बारे में आपको बताया और मैं कैसे परिचित हुआ सोचता हूँ इसी बारे में मुझे आपके मध्य आज प्रचार करना है परमेश्वर मुझे परिचय दिया मरकुश की सुषमाचार उसके पांचवी अध्याय से और फिर से एक बार हमारे सामने एक बहुत ही हमसे सुपरिचित और बहुत अच्छी तरीके से हम इस परिचय को जानते हैं एक ऐसा व्यक्ति जिसको भयंकर बीमारी लगी थी एक ऐसा व्यक्ति जिसको ये नहीं मालूम कि इस बीमारी से छुटकारा कैसे प्राप्त करना है और ये सहायता हीन था इन असहाय था और यहाँ पर मसीह की वजह से कुछ तो अद्भुत होता है हम देखते हैं अपने भाई और बहनों I this evening I want to I want to share I want to preach an evangelistic message to you. और आज की शाम में सुसमाचार प्रचार पर आधारित एक संदेश आपके सामने प्रचार करना पाऊँ चाहूँ। And I was preparing I was praying that God will speak to each one of us from this passage. हमें प्रार्थना कर रहा था कि जब ये प्रचार हो परमेश्वर आप में से हर एक के दिलों से बातें करें। God was bringing in my mind the condition to condition about the people around us. और मेरे मन में ये बात परमेश्वर ला रहा था उन लोगों के विषय में जो लोग हमारे चारों ओर रहते हैं परंतु मसीह यीशु को नहीं जानते हाउ वी आर सिक When we do not have Christ in our life, आखिर हम कितने बीमार हैं, कितने रोगी हैं, जब मसीह हमारे जीवन में नहीं है। And God has given me that assurance, that 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 assurance and that prayer that this is the message that I have for that you should preach this evening. परमेश्वर ने दिल में यह बात को रखा कि यही वो संदेश है जो आज की शाम को तुम्हें प्रचार करना है। And that is where I I was reminded about my mother. और यही वो समय था जब मेरी माता के बारे में मुझे स्मरण आया। And I felt I I I share this as a testimony uh, of my mother to you. और गवाही के रूप में यह बात मैंने आपके मध्य में रखी. During the message, I will tell more about my mother. Why she she is a mother, so so she is special to me. But more than that, she is also special to me for several other reasons. संदेश में जब हम जाएंगे आपको बताऊंगा कि वो मेरी माता है मेरे लिए विशेष ये बात सही है. लेकिन मेरी माता होने के कारण कुछ बजाय कुछ और बातें भी हैं जो उन्हें मेरे लिए विशेष बनाती हैं. As we proceed in this sermon this evening, shall we pray? आज की शाम में संदेश में जाने के पहले आइए हम प्रार्थना करें. Father, we just pray that you will speak to each one of us this evening. 
पिता हम प्रार्थना करते हैं आज की शाम में हमें से हर एक से तू बात कर ये तेरा वचन है परमेश्वर हम तेरे हाथों में केवल एक यंत्र मात्र है हर एक जो यहाँ बैठे हैं प्रभु प्रभु हम अपेक्षा कर रहे हैं कि तू हमसे बात कर हमें से हर एक तेरे बात जो रहे हैं प्रार्थना में सुबह से अपने आप को तैयार किया है कि तेरे वचन को हम सुने आज की शाम में हमसे बात कर बड़ी विनम्रता से प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से अमेर द पैसेज दैट वी वन टू फोकस ऑन दिस इवनिंग और आज की शाम में जिस परिचित पर हम जोर देना चाहते हैं इज फ्रॉम गॉस्पल ऑफ मैथ्यू चैप्टर फाइव मध्य रचित सुसमाचार मरकुश रचित सुसमाचार उसका पांचवा अध्याय है मार्क चैप्टर फाइव सॉरी मरकुश उसका पांच माफ करें मार्क चैप्टर फाइव द स्टोरी इज फाउंड इन फर्स्ट ट्वेंटी वर्सेस और उसकी प्रथम बीस आयतों में हम कहा उस कहानी को देख सकते हैं दिस इज द स्टोरी ऑफ अ डीमन प्रजेस मैन और यह एक दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति की कहानी है अ मैन हु रियली हेल्पलेस बिकॉज ऑफ इज डीमन प्रजेशन और एक सचमुच एक ऐसा व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रस्त होने की वजह से असहाय था दिस इज द स्टोरी वेरी वेरी फेमस स्टोरी फाउंड इन द टीचिंग ऑफ जीजस इन द गास्पोल और मस यीशु की शिक्षाओं में सुसमाचार में एक बहुत ही प्रसिद्ध यह घटना हम देख सकते हैं We see the context of this passage. इस परिचेत के यदि आप संदर्भ को समझें, Jesus is teaching a big crowd that was following him. और यीशु के पीछे जो बड़ी भीड़ आ रही थी, वह उन्हें शिक्षाएं दे रहा है. And people were just going after Jesus and disciples, and huge crowd was following him. और बड़ी भीड़ यीशु के चेलों के साथ साथ यीशु के पीछे चल रही थी. Jesus was teaching them. यीशु ने शिक्षाएं दे रहा था. Sometimes he was teaching them in parables. और कई बार तो उन्हें दृष्टांतों के द्वारा वो शिक्षाएं देता. And then when the whole day gone, and Jesus and disciples are tired, and then their their time comes, Jesus is telling his disciples. और फिर जब पूरा दिन बीत चुका बहुत सुसमाचार प्रचार सेवा शिक्षाएं देकर जब यीशु कहते हैं अपने चेलों से कि आओ हम झील के उस पार चले एंड वी सी द स्टोरी ऑफ जीसस कमिंग डाउन द स्टॉन फाउंड इन चैप्टर फोर वर्सेस थर्टी फाइव टू फोर्टी वन उसके बाद हम चौथे अध्याय उसकी पैंतीसवीं आय से लेकर उसकी अंतिम आय तक देखते कि यीशु कैसे उस उठे तूफान को शांत करता है अ ग्रेट मिराकल जीजस इज परफॉर्मिंग Even the nature is listening and obeying to Jesus. एक बड़ा चमत्कार वहाँ पर मसीह यीशु करते हैं यहाँ तक कि प्रकृति यीशु की वाणी को सुनती है. Having been with Jesus for some time, disciples have seen lot of miracles, and yet they were spoiled. साथ हैं यीशु के साथ उन्होंने कई चमत्कारों को देखा, फिर भी उनके अंदर उतना विश्वास हम नहीं देखते. They were terribly terrified because of the storm. और इस बांधी की वजह से वो भयंकर रूप से भयभीत हो जाते हैं. And coming to Jesus and telling, see. Why well, are you not afraid? See the storm all around us. What, what do we do now? Where do we go now? Jesus के पास आकर कहते क्या तुझे परवाह नहीं? आंधी चारों ओर से उठती है. तू क्या कर रहा है? And Jesus is coming down that uh, big storm just by giving a word. और Jesus केवल एक शब्द कहकर शांत हो जाओ उस बड़ी आंधी को And we see that great miracle happened there. हम वहाँ बड़ी चमत्कार को होती बताइए. Soon after that we have this story. उस घटना के तुरंत बाद यह कहानी यहाँ पर है। स्टोरी ऑफ डीमन पजेस मैन और दुष्टात्मा से ग्रस्त व्यक्ति की कहानी हम देखते हैं। First twenty verses, पहली बीस आयतें। I don't want us to go and read this passage because it's a long passage। जबकि बहुत लंबा परिचय है मैं नहीं चाहता कि हम सब उसे पढ़ें। But then I believe that we all know this story very well। लेकिन विश्वास करता हूँ कि हम में से हर एक इस घटना को बेहतर रूप से जानते हैं। This is a story about this demon possessed man who was away from the society। और एक ऐसे दूसरा आपका गृहस्वेति कहानी है जो अपने समाज से बाहर रहता था। And as Jesus and his disciple went across the lake, their first thing they met they met this demon possessed man। झील के उस पार जब चेले और मसीहेशु जाते हैं जो पहला चीज वो देखते हैं वह या व्यक्ति जो दुष्टात्मा से ग्रस्त है। As soon as Jesus and his disciple got out of the boat, the demon possessed man came and met them. जैसे यीशु उसके चेले नाव से नीचे उतरते हैं, दुष्टात्मा ग्रस्त व्यक्ति उनसे आकर मिलता है। The condition of this demon possessed man can be found in from the verse three, four, and five. 
तीन चार और पांच आयतों में आप इसकी अवस्था के बारे में देख सकते हैं The condition of this man is found in three, four, five, and from that we can understand how miserable condition, how miserable situation this man was living in. तीन चार और पांच आयतों को पढ़कर आप देख सकते हैं कि आखिर इस व्यक्ति की स्थिति कितनी दयनीय थी. Verse three. तीसरी आयत. Verse three says that this man lived in the tomb and no one could bind him anymore, not even with a chain. वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे साकलों से भी बांध ना सकता था दिस मैन वॉज इन टेरिबल सिचुएशन यह व्यक्ति बहुत भयंकर अवस्था में था अब देखिए इस व्यक्ति को तो बड़े बड़े साकलों से बांधना पड़ता था दिस मैन डिड नॉट नो वट इज है अब इस व्यक्ति को तो यह भी नहीं मालूम कि उसके साथ क्या हो रहा है एज अ मैन एज अ पर्सन एक व्यक्ति एक मनुष्य होने के नाते उसे खुद यह नहीं पता कि वो कौन है और जब इस व्यक्ति के बारे में हम पढ़ते हैं हमें एक बात मालूम चलता है कि यह व्यक्ति अपना आपा खो चुका था यह व्यक्ति अपना दिमाग खो चुका था दूसरी चीज हम देखते हैं व्यक्ति अपनी पहचान भी गवा चुका था तीसरी बात यह व्यक्ति अपने सम्मान को गवा चुका था और तीन चार और पांच आए तो इन तीनों बातों को हम देख सकते हैं तीसरी आयत में हम पढ़ते हैं कि यह व्यक्ति कब्रों में रहा करता था यह व्यक्ति कब्रों में रहा करता था और उसे सांकलों से भी कोई बांध नहीं सकता था यहाँ तक कि बेड़ियों से भी कोई बांध नहीं सकता था जबकि एक व्यक्ति को बांधने के लिए एक रस्सी ही काफी होती है लेकिन इसके लिए तो वहां पर याप्त नहीं थी वह सांकलो बेड़ियों से उसे बांधने का प्रयास कर रहे थे और यह व्यक्ति पूर्णतः एक मनुष्य एक व्यक्तित्व का जो उसका पहचान था उसे गवा दिया था और किसी भी मनुष्य को इस प्रकार से आप बेड़ियों से बांध नहीं सकते उसे खुद नहीं मालूम कि अब वो कौन है उसकी अपनी खुद की पहचान को गवा चुका है हम चौथी आज में आते हैं Hand and foot, and he tore the chains apart and broke the iron on his feet. No one was strong enough to subdue him. Chauthi ayat me likha hai kyunki wah baar baar bediyo aur sankalon se bandha gaya tha, par usne sankalon ko tod diya aur bediyo ke tukde tukde kar diye aur koi usse vash me nahi kar sakta tha. As human being, we want to live with dignity. Aur jaise hum sabhi manushya hai, hum apne samman ke saath rehna chahte hai. This man had lost his dignity. Is vakti ne अपने सम्मान को गवा दिया उसके जीवन में कोई आत्म सम्मान नहीं था और बहुत ही अलग तरीके से उसके साथ बर्ताव किया जाता था हम पांचवी आत्म में आते हैं वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने आप को पत्थरों से काटता घायल करता What person or when person does like this, what comes to our mind? कभी कोई व्यक्ति को हम ऐसा करता हुआ देखते हैं, हमारे मन में कौन सी बात आती है? Have you seen a person walking on the road doing all kinds of funny things or not normal that normally a human being does not do? अ क्या आपने देखा है ऐसे व्यक्ति को जो सड़कों पर चलते हैं और ऐसे या हरकतें करते हैं जो सामान्य व्यक्ति नहीं करता? Only person who really lost his mind will do that. केवल वैसा ही व्यक्ति जो अपने दिमाग को अपने आपे को गवा दिया है, वही ऐसा कर सकता है। Here is the person who lost his sanity. और यहाँ पर एक ऐसा व्यक्ति है जो अपना आपा गवा चुका है। He lost his identity. अपने पहचान को गवा चुका है। He did not know who he was. और वो कौन है उसे अब नहीं पता। He lost his dignity. अपने आप को सम्मान को गवा चुका है। As a human being, nobody could go to him. और कोई भी मनुष्य उसके निकट नहीं जा सकता। Everybody was afraid of going to him. हर कोई उसके पास जाने से भयभीत था। Even the strong man could not help him out. यहाँ तक बलशाली व्यक्ति उसकी सहायता नहीं कर सकता। He had lost his mind. उसने अपने दिमाग को गवा दिया। Useless man. बगैर अनुपयोगी व्यक्ति 
और जिस प्रकार से मनुष्य का जीवन दिनचर्या है उसके बारे में वो किसी भी काम के उपयोग में नहीं था अब मुझे ऐसा मानता हूँ कि जो कि उसके परिवार के सदस्य हैं, जो कि उसके संगी मित्र हैं, सब चिंतित हैं। No matter how much they tried to help him, but their help was not enough. परवाह नहीं कितना लोग उसकी सहायता करना चाहते थे, किसी की सहायता उसके लिए कोई काम की नहीं थी। They would have taken him to the biggest hospital that is available in that time. और चाहते तो उस समय जो अस्पताल उनके सामने प्रबंधन के लिए तो वहाँ पर था, वहाँ भी उसे ले गए होंगे। They would have done everything that is possible they could do for this man to get cured. और इस व्यक्ति की चंगाई के लिए, छुटकारे के लिए, जो कुछ उनके बस में था, उन्होंने किया होगा। But nothing could really make him a person, a normal human person. लेकिन कोई भी ऐसी सहायता उसको एक वास्तविक में एक सामान्य मनुष्य नहीं बना सकी। He went around, maybe he was throwing stones at people. हो सकता है यहाँ वहाँ भटकता, दौड़ता, फिरता, दूसरों पर पत्थर फेंकता था। Maybe families did not allow their children to go close to him. क्या था कि परिवार के साथ अपने बच्चों को नहीं देंगे उस व्यक्ति के घरी में जाए। Maybe terrible fear was created wherever he went. शायद हो सकता है जहाँ कहीं भी ये गया लोग इससे डर कर भगे। This was the condition, miserable condition of this man. यही उस व्यक्ति की दयनीय अवस्था थी। Hopeless condition of this man. आशा ही नवस्था इस व्यक्ति की। Nothing good can be seen in this man's life. कुछ भी भला उस व्यक्ति के जीवन में देखा नहीं जा सकता। What will happen to this man? People may be stop worrying and stop thinking about him. अब लोग तो इसके बारे में सोच रहे हैं, इसके बारे में इसकी सहायता करना बंद कर दिए। It is in that condition. अब ये ऐसी अव Jesus coming before him. फिर हम देखते हैं यीशु उसके पास आता है। Jesus coming before him. यीशु उसके सामने आता है। But Jesus is still at a distance. Two things Jesus has done for him. अब देखिए यीशु दूरी में ही है, उसके पास भी नहीं आया। दो काम वो करता है। First thing Jesus is doing for him. पहली बात जो यीशु उसके लिए करता है। Jesus is giving command and order that this demon will come out of this man. यीशु आ गया, आदेश देता है कि दुष्टात में उसके अंदर से निकल जाए। And second thing Jesus did for him. Asking this team, asking this man, what is your name? और दूसरी बात जो यीशु से पूछता है वो उसे ये मचाता है कि तू तेरा नाम क्या है तू मुझे बता। When people, this man would say anything, two things Jesus has already done for him. और भले इस व्यक्ति कुछ कहे या ना करे, दो काम यीशु ने उसके लिए पहले से ही कर दिया। Jesus, while he was still at distance, this man definitely so who is coming to him? और जब यीशु दूरी पर ही था, ये समझ गया होगा कि मेरे सामने कौन आ रहा है। More than that, the demons living in this man, they recognized who Jesus was. और यहाँ तक कि जो दुष्टात्मा इस व्यक्ति के अंदर निवास कर रहे थे, वह भी पहचान गए कि यीशु कौन है। All these years the demons were enjoying his life. और इतने दिनों तक, इतने बरसों तक जो दुष्टात्मा उसके अंदर थी, वह बड़ी मौज मस्ती कर रही थी। All these years the demons wanted, they did everything that they wanted to do about his life. इतने बरसों तक यह दुष्टात्मा उसके उस व्यक्ति के जीवन के बारे में साथ जो कुछ भी करना चाहते थे, वो कर रहे थे। Now these demons are scared of the person who is coming in front of them. लेकिन अब ये दुष्टात्मा उस उस व्यक्ति के पास जो आ रहा है, उससे भयभीत हैं। His Jesus, who is still at a distance. अब ये वो है ये यीशु जो अब दूरी पर ही है उसके पास भी नहीं आया। And therefore this man ran to Jesus and fell on his knees. और अब ये व्यक्ति दौड़ कर यीशु की ओर जाता है उसके पैरों पर गिर जाता है। Fell on his knees in front of Jesus. और उसके जब पैरों में गिरकर यीशु के सामने उपरता है। And he shouts the top of his voice. अपने पूरी चिल्लाकत से वह ऊंची आवाज से चिल्लाता है। और तू हम में से हमारे साथ क्या चाहता है कि हम तेरे लिए करें? Jesus ask question, what is your name? यीशु से प्रश्न पूछता है कि तेरा नाम क्या है? I'm sure Jesus has a purpose to ask that question to this man. और यीशु का उस व्यक्ति से यह प्रश्न पूछने के पीछे उसका अपना उद्देश्य था। The question was not really to this man, but the question was to those demons who were living in this man. और यह प्रश्न उस व्यक्ति से नहीं था, परंतु उन आत्माओं, दुष्ट आत्माओं से था, जो इस व्यक्ति के अंदर निवास कर रहे थे। And therefore, on behalf of this demon, this man और फिर यह व्यक्ति इसके अंदर दुष्टात्माएं हैं वह जब प्रश्न को सुनती है उत्तर में कहती है कि हमारा नाम सेना है और यहाँ ही सेज लीजन इट मेंस वी आर मेनी और लीजन सेना का तात्पर्य होता है कि हम एक नहीं परंतु बहुत तेरे हैं नंबर इस नाम मेंशन हियर हाउ मेनी गणना यहाँ पर नहीं दी गई कि बहुत तेरे या कित बस लेकिन एक बात वहाँ पर बताएगा कि हम बहुत सारे हैं और कल मेरे टाइम पे से नोबडी कैन काउंट अस और बहुत बार हम कहते हैं वो कहते हैं कि हमें कोई गिन नहीं सकता अन्य 
and he, this man, on behalf of this legion, or this maybe this, uh, uh, this, this uh, evil spirits living in this man, they said to Jesus, do not throw us away. But let us go to so and so place. लेकिन ऐसे कोई एक स्थान है वहाँ तू हमें जाने दे। I don't really know why did Jesus listen to this man, especially this demon, what they were asking Jesus to do. और सच में मुझे ये नहीं मालूम कि आखिर क्यों कर जो यीशु से यह दुष्टात में मांग करती है उनकी मांगों को यह क्यों पूरा करता है? See that there was the big hall of pigs there were nearby. आप देख सकते हैं वहाँ पर सूरों का झुंड चल रहा था। और जो उस स्थान से जहाँ यीशु और यह दुस्ताब में गर्स व्यक्ति था, काफी बहुत दूर नहीं थे। अब दुस्ताब में जब यीशु से मांग करते कि हमें तो उन सूरों में डाल दे। और अनुमति के द्वारा यह दुस्ताब में उस सूरों के अंदर without any control and there was a lake and they just drawn into that lake और फिर वहाँ पर बताया वहाँ पर देखा जाता है कि जब वो सूर्य की अंदर वो आत्मा गई वह आनियंत्रित होकर वहाँ पर झील में जा कूदे the story about this man what happened to this man and how how it happened spread everywhere in that region और जो कुछ यहाँ पर हुआ उस प्रांत में यह खबर पूरी फैल गई। Friends, everywhere there was a big talk about this man. What happened to this man? मित्रों, हर जगह इस व्यक्ति के साथ क्या हुआ? हर जगह उसकी चर्चा हो रही है। One of the big change, one of the big thing that happened to this man that never before this happened, but this time this man was healed. और बहुत सी बातें जो इसके साथ हुई, उसमें सबसे बड़ी बात जो अभी इसके साथ हम देख सकते हैं, वो ये है जो कभी भी नहीं हुआ कि यह व्यक्ति चंगा हो गया। Two more demons were living in this man. और बहुत सारी दुष्टात में अब इसके अंदर जो दुष्टात में आई थी अब कोई भी नहीं रही। He did not have the control of this demon over his life anymore. अब इन दुष्टात माओं का नियंत्रण इस व्यक्ति पर नहीं है। He never sat with anybody for in in the whole of his life so quietly and so calmly. इतने शांत रूप से इतने शरीर मन से वह कभी भी किसी के साथ बैठा नहीं। But now that he sat at the feet of Jesus. So calmly and so quietly. लेकिन अब बड़े शांत और शरीर मन से यीशु के पैरों तले वो बैठा है। How did it happen? ये कैसे हुआ? It happened because Jesus has healed this man. ये केवल इसलिए हुआ कि यीशु ने इस व्यक्ति को चंगा कर दिया। All those legions, all those so many demons that were living in him, they were sent out. अब जितने सेना दुष्टात में उसके अंदर थी, वह बाहर खदेड़ दी गई। He was redeemed from the control of those demons. और दुष्टात में के नियंत्रण से इसे आजाद कर दिया गया। He never wore any clothes in his life. और अपने जीव में जो व्यक्ति कभी कपड़े नहीं पहना। He just went around without wearing proper dresses. बगैर किसी कपड़ों के नगल यहाँ वहाँ वो फिरता। He was tied with the chains and the rope. और उसे बेड़ियों से संकलों से बांध कर रखा जाता। No identity in his life. उसके जीवन में अपनी खुद की कोई पहचान नहीं। No sanity. He had lost his sanity. और उसका विवेक, उसका मन, सब कुछ वो खो चुका था। Man who did not have any dignity in his life. एक ऐसा व्यक्ति जिसका कोई सम्मान नहीं करता। Nobody went close to him. कोई भी उसके निकट नहीं जाता। First time now he is sitting at the feet of Jesus. पहली बार बड़े सुबुद्धि बड़े अपने आपे में आकर यीशु के पैरों में बैठे। People must have been terrified seeing this man so quietly sitting there। और इसे इतनी शांति से यहाँ पर बैठा देखकर वास्तविक रूप में लोगों ने ताज़ुब किया होगा। This has happened because that was a great miracle in his life। जबकि ये बहुत बड़ा चमत्कार उसके जीवन में हुआ, परिणाम स्वरूप उसकी अवस्था ऐसी होगी। No more control of the power of darkness in his life। अब अंधकार की ताकत का उसके जीवन में कोई असर नहीं। Jesus has redeemed him from all the power of this world that was controlling him every year after year। उतनी सारी ताकतें, संसार की दुष्टात्मा की ताकतें जो उसे वर्षों से नियंत्रित करके रखी थी, यीशु ने उसे उनसे आजाद कर दिया। It became a great, great testimony there। ये एक बहुत बड़ी गवाही उस स्थान में बन गई। Many times, small, small things 
that we see happening around us. बहुत बार छोटी-छोटी बातें जब हम देखते हैं हमारे चारों ओर हो रही है. Somebody who is going through terrible sickness. कई है जो बहुत भयंकर बीमारी से होकर जा रहे हैं. And that person gets healed. और वह व्यक्ति चंगा हो जाता है. Many times such testimonies we will hear. बहुत बार ऐसी गवाहियों को हम सुनते हैं. Many times many people do not want to go importance to such testimonies. और कई बार तो कुछ लोग ऐसी गवाहियों पर उतना ध्यान नहीं देते. The reason I share about my mother. और कारण यही है कि मैंने अपनी जब माता के बारे में आपको बताया और उसके जीवन में बहुत बहुत बड़ी चमत्कार ये जो हुई और वो बहुत ही साधारण अशिक्षित एक स्त्री थी उनके जीवन में कोई आशा नहीं थी She was led to that hospital, and by the missionaries, the gospel was presented to her. जब वो उस अस्पताल में गई तो सुसमाचार प्रचारकों के द्वारा मसीह यीशु के बारे में उसे बताया गया. And she accepted Jesus as a personal savior. और यीशु को व्यक्ति का उद्धार करता रूप में उसने उन्होंने स्वीकार किया. She was just a just a small young girl. और बहुत ही ऐसी छोटी एक लड़की मात्र थी. After her healing, she did not go back home. उनकी चंगाई के बाद वो घर वापस नहीं गई. She continued to live in the in the surrounding area. मिशनरीज और मिशन वास वर्किंग और जहाँ पर वह मिशनरीज वह मिशन का कार्य वहाँ चल रहा था वहीं पर रहने लगी सम सम सब पीपल हुए वर्किंग इन द इन द मिशन मिशन देयर शी वास वर्किंग इन देयर होम और जो लोग वहाँ पर उस संस्था में काम कर रहे थे मिशन में काम कर रहे थे वो उनके घरों में रहने लगी शी वास हेल्पिंग देम इन देयर हाउस अब वो प्रार्थना योद्धा बन गई। She became, she she wanted to read the word of God every now and then. और हमेशा वो परमेश्वर के वचन को पढ़ना चाहती। She understood the power of the gospel that can transform people. वो समझ गई सूस मचार की वो सामर जो लोगों को परिणित कर सकती है। And those days missionaries used to go for the evangelistic campaign nearby villages. और उन दिनों में जो वहाँ के मिशनरीज थे वो evangelistic campaign के लिए आसपास के गांव में जाया करते। You would have seen the the villagers they sing the bhajans. और फिर आप वो देख सकते हैं कि जो गांव वाले थे वह भजन को गाते हुए सुनते हैं। और जब ये सुसमाचार प्रचार एक मिशनरी से अलग-अलग गांव में जाकर इवांजेलिस्टिक कैंपेन लगाते, वह मेरी माता को यह लड़की इस लड़की को वह लेकर जाते और इसकी जो गवाही है उसे बताने के लिए कहते। परमेश्वर ने उस व्यक्ति उस लड़की की गवाही को उसके जीवन को इस्तेमाल किया कि बहुत तेरे लोगों को विश्वास में लेकर आए। Remember, she did not get the opportunity to go to school. याद रखें इनके पास तो यह सौभाग्य भी नहीं था कि वो वो शाला में जाकर अध्ययन करें। But she had a very strong faith. She became a very strong praying woman. लेकिन उनका विश्वास बहुत मजबूत था। वह प्रार्थना करने वाली स्त्री बन गई। She was always ready to give her testimony. वो हमेशा अपनी गवाही देने को तत्पर रहती। She always wanted to go wherever missionaries would take her. जहाँ कहीं भी मिशनरी उसे लेकर जाते उनके साथ जाने को वो तैयार थी। She became a very well known person in that locality. और उस स्थान में वो बहुत ही सु परिचित एक स्त्री बन गई। She did not go back to her home from that hospital। वह अस्पताल से अपने घर वापस नहीं गई। Missionaries arranged for her future। और वहाँ के जो missionaries थे उसके भविष्य का उन्होंने बंदोबस्त किया। She got married there। वहाँ पर उनका विवाह हो गया। And she got married with a very godly person। और एक अच्छे ईश्वर के भक्त के साथ उनका विवाह हुआ। Who too was in that hospital came for the similar sickness and got healed there. और वह व्यक्ति भी वहाँ पर अस्पताल में था, ऐसी कुछ बीमारी के साथ वहाँ पर आया, परमेश्वर ने उसे चंगाई दी। And he too had accepted Jesus Christ. और उसने भी यीशु को अपने व्यक्ति के दुधार के रूप में स्वीकार किया। And it so happened that God brought them together in holy matrimony. और परमेश्वर ने विवाह के पवित्र बंधन में बांध दिया। There were some medical complications. वहाँ पर कुछ चिकित्सकीय रूप से कुछ समस्याएँ उनके सामने खड़ी हुई। They were not that much educated. बहुत ही शिक्षित नहीं थे। Everything was depending on the counsel or what the missionaries would tell them। हर एक बात जो कुछ ने missionaries बताते, जो कुछ ने सलाह देते, उस पर वो निर्भर थे। Missionaries told them that because of so and so, it will not be possible for you as husband wife to have any children। ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से तुम कभी माता पिता नहीं बन सकते। Missionaries were in the medical line। और यह जो मिश्रित थे वह चिकित्सकीय क्षेत्र में कार्य करते थे। आप पूरे गांव में जितने लोग हैं उन सभी में से यह जो मिश्रित थे उन्हें ही चिकित्सकीय ज्ञान था। और 
that they had in Jesus Christ. और एक जो मुख्य फर्क इन सारे लोगों के बीच में और सुसमाचार प्रचारकों के मध्य में सामान्य बात थी कि सबके अंदर मसीहु का विश्वास था. This man is told this uh, this young husband wife recently got married uh, that they will not be able to have children. हाल में ही विवाहित यह जवा स्त्री और पुरुष को वहाँ के मिश्रणों ने यह सलाह दिया. My father told the missionaries like this. और जब यह खबर मिशनरी ने मेरे माता पिता को दिया तो मेरे पिता ने उनसे इस प्रकार से कहा उन्होंने कहा मेम साहेब मेम साहेब गॉड अबाउट होम यू प्रिच टू अस गॉड अबाउट होम यू प्रिच टू अस और उन्होंने कहा कि जिस ईश्वर के बारे में आप हमें प्रचार करते हैं वी हैव फेथ इन दैट गॉड उस परमेश्वर पर हमारा विश्वास है वी हैव फेथ इन दैट गॉड उस ईश्वर पर हमारा विश्वास है इन दैट मिस्टर इज देयर प्रपोजिंग एंड सजेस्टिंग दैट दे शुड गो एंड अडॉप्ट अ चाइल्ड और ये जो मिशनरी थे मेरे माता-पिता को सलाह दे रहे थे कि आप जाकर किसी बच्चे को गोद ले लें इन रिस्पांस टू दैट माय फादर सेड गॉड इन होम God, whom you have preached to us, we have faith in Him. और फिर मेरे माता-पिता ने उनसे कहा कि जिस परमेश्वर के बारे में आपने हमें प्रचार किया, हमें उस पर भरोसा है। He will listen to our prayer. वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। And there after you see. उसके बाद फिर आप देखते हैं। God gave them a girl child to them. परमेश्वर ने उन्हें एक बेटी दिया। My older sister. मेरी बड़ी बहन। I am the second one. मैं दूसरा बेटा हूँ। And then I have younger brother. और फिर मेरा एक छोटा भाई भी है। Three children God gave to this family. तीन बच्चे परमेश्वर ने इस परिवार को दिया। And God bless this family. परमेश्वर इस परिवार को आशीषित किया। I stand here this morning with much, much respect. And uh, uh, faith in God and honor to God that I belong to. I am a, I am a child of this family. और मैं आज की शाम में जब मैं खड़ा हूँ, मेरे दिल में परमेश्वर के प्रति बड़ा सम्मान है और मैं गर्व करता हूँ कि मैं ऐसे परिवार का बच्चा हूँ. I must tell one more thing about my mother. एक और बात अपनी माँ के बारे में मुझे कहना चाहिए. As I said, they were she was a praying woman. और जब बताया कि वो प्रार्थना करने वाली स्त्री थी। My mother did not know, or maybe she know, but maybe she did not believe the word, or the she did not know how to use the word Amen. और भले वो प्रार्थना करती थी, उन्हें बहुत कुछ मालूम था, लेकिन जो Amen शब्द है, कैसे बोलना उन्हें नहीं पता। Normally those days the villagers simple faith who had simple faith in Christ, Amen means prayer is over. और उन दिनों में जो एक सरल विश्वास करने वाले गांव वाले जो थे, उनका उनको ये समझते थे कि जो Amen बोल दिए, मतलब प्रार्थना खत्म हो गई। And then prayer is over. और फिर प्रार्थना खत्म हो गई। My mother will be praying. अब मेरी प्रार्थना यू प्रार्थ प्रार्थना चलती रहती, चलती रहती, चलती रहती। Our children will go to sleep and my prayer will go on and on and on. और बच्चे सो जाते हैं और प्रार्थना वो करती रहती। Simple, uneducated, ordinary woman and yet a very strong faith in Jesus. एक साधारण अशिक्षित स्त्री तो पर भी परमेश्वर पर दृढ़ विश्वास। God used her life. परमेश्वर के जीवन का इस्तेमाल किया। Some of her own family people, she was able to bring them to Christ. यहाँ तक कि उसके खुद के परिवार के कुछ लोग जो उसको वो मसीह यीशु में विश्वास पर लेकर आए। My father and mother come from a very strong Orthodox Hindu high caste background. और मेरे माता पिता उनकी बात करूँ तो वह बहुत ही हिंदू कट्टर विश्वास से आते हैं। Not easy for them to come to Jesus. Many of them have not seen our faces. I don't know many of my relatives even today. और आज तक यदि मैं आपसे कहूँ उन्हें विश्वास में आने लाना इतना मुश्किल है कि बहुत से मेरे रिश्तेदारों ने अब तक मेरा चेहरा भी नहीं देखा है। But few whom my mother really shared the gospel with boldness and courage, she was able to bring her own mother first of all and then for her own uncle to Jesus Christ. लेकिन मेरी माता बड़ी दृढ़ता और बड़े विश्वास के साथ बड़े साहस के साथ जिन-जिन लोगों को प्रचार की, उन्हें विश्वास में ला पाई, वो अपनी खुद की माता और अपने अंकल को विश्वास में ले आई। She had understood the power of the gospel. उसने सुसमाचार की सामर्थ को समझ लिया। She had understood what Jesus has done in her own life. वो समझ गई कि यीशु ने उसके जीवन में क्या किया है। She understood that when she was hopeless in her life, Jesus gave her tremendous hope. वो समझ गई जब अपने जीवन में आशा हीन थी, परमेश्वर ने उसे अनंत आशा दी है। she understood that now her life has a great meaning. She has a family. God has blessed her. अब वो समझ गई कि उसके जीवन का एक अर्थ है, एक उद्देश्य है, उनका एक परिवार है। And I praise God for my mother. और अपनी माँ के लिए परमेश्वर की आराधना करता हूँ। Today she is with Jesus in heaven. और आज वो स्वर्ग में यीशु के साथ है। And I'm sure she is listening from there. और मैं बिल्कुल भरोसा रखता हूँ कि जो कुछ मैं कह रहा हूँ वो सुन रही है। My father who is 85. और मेरे पिता जो अभी 85 वर्ष के हैं। as a as a memory verses even today. और आज भी वह आयतों को कंटेस्ट कर उन्हें दोहराते उन्हें बोलते हैं. It's interesting 
to to listen to him when he recites the scripture at the age of 85 aur jab 85 ki barash jo unki ayu hai jab wo ayaton ko bolte use mukhagr kar wo jab yaad kar kehte unhe sunna bahut hi ruchi kar baat hai he will he will sometimes forget something and sometimes he will not be able to pronounce properly and yet he is so happy to recite the word of god even today kai baar to wo bol nahi pate unki zubaan ladkhada jati kai baar uchcharan nahi kar pate to par bhi unhe aaj prabhu ke vachan ko bolna smaran kar apne muh se kehna bahut pasand hai I thank God for my parents. अपने पालकों के लिए मैं परमेश्वर का शुक्रिया अदा कर परिच्छेद में वापस आते हैं अब यहाँ एक ऐसा व्यक्ति है पूर्णतः चंगा होकर यीशु के चरणों में बैठा है वह यीशु के पीछे जाना चाहता था और हर एक काम जो यीशु चाहता कि वो करे वो करना चाहता है अब वो यीशु को छोड़ना नहीं चाहता बहुत बार हम में से बहुतों के साथ ऐसा होता है और जब हम कभी विलासितापूर्ण स्थानों को अपने जीवन में देखते हैं और कई बार हम देखते हैं ऐसी स्थानों को अपनी सेवकाई में जो हमारे लिए बहुत ही विलासिता पूर्ण है हम उस पदवी में फंस जाते हैं हम उस पदवी को छोड़ना नहीं चाहते और यह व्यक्ति भी उसी प्रकार की अभिलाषा में पड़ जाता है और वो यीशु के साथ जा रहा था उसके साथ करना चाहता जो कुछ यीशु करता है वो वो करना चाहता लेकिन यीशु की योजना उसके लिए कुछ और ही थी हम में से हर एक जो बैठे हैं वो छुड़ाए हुए लोग हैं प्लान ऑफ गॉड फॉर ईच वन ऑफ हम में से हर एक के लिए परमेश्वर की योजना क्या है शुड बी जस्ट Look for the comfortable places where we can be. Our life can be really good and uh, comfortable. क्या हमें ऐसे स्थानों की तलाश करनी है जहाँ हमारा जीवन बहुत ही आरामदायक, बहुत ही विलासिता पूर्ण होगा. Or should we really listen to the voice of God, which can be something different? या फिर हम परमेश्वर की वाणी को सुनेंगे जो हमें कुछ और करने के लिए कहती है. This man was told by Jesus something like this. और इस व्यक्ति को यीशु के द्वारा यह कहा गया. In verse 19. उन्नीस व्याज में लिखा है और फिर यीशु ने उसे अपने साथ आने के अपने साथ बैठने के लिए ना ही अपने पीछे आने की अनुमति दी और उसके बजाय इसके कि उसे अपने साथ रखे यीशु ने उससे कहा यीशु ने कहा तुम जाओ जाओ अपने परिवार में जाओ तुम जानते हो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए क्या किया और परमेश्वर तुम्हारे परिवार नहीं जानता परमेश्वर उनके लिए क्या कर सकता है तो अपने परिवार के पास जाओ और फिर या बताओ कि परमेश्वर उनके लिए कितना कुछ कर सकता है अपनी गवाही को बता सकते हो कि परमेश्वर तुम्हारे लिए कितना कुछ किया तो दूसरों के लिए भी उनके लिए परमेश्वर उतना बल्कि उससे बढ़कर कर सकता है तो जब तुम जाओगे तभी वह जानेंगे आप सभी यहाँ पर इस बाइबल कॉलेज में हैं। परमेश्वर की बुलाहट के प्रति उत्तर देकर आप इस कॉलेज में आए आप विशेष रूप से अध्ययन विशेष डिग्री को आप यहाँ पर करेंगे What is your plan for the future? भविष्य के लिए आपकी योजना क्या है What God is telling you? Have you tried to listen to God? क्या आपने परमेश्वर को सुनने का प्रयास किया कि वो Are you going to try to listen to God? What God wants you to do? क्या परमेश्वर आपसे चाहता है कि वो कि आप क्या करें क्या आप सुनना चाहते हैं Maybe you have already made some plan. हो सकता है आपने पहले ही कुछ योजना को बना लिया हो But I was a student in the seminary. लेकिन जब मैं सेमिनरी में एक विद्यार्थी था मैं अपने कुछ सहपाठियों के बारे में याद करता हूँ वह सेमिनरी में थे और वो कहते हैं कि सेमिनरी में पढ़ने का यह एक फायदा है कि उसके द्वारा आप विदेशों में जा सकते हैं I know, I still remember a student. और अभी मुझे याद आता है एक विद्यार्थी उन दिनों में ईमेल्स का इस्तेमाल नहीं किया जाता था उन दिनों में पत्र व्यवहार किया जाता था अंतरराष्ट्रीय पत्र पत्र व्यवहार होता था बहुत सी योजनाएं बहुत से लोग बना सकते हैं 
many times so that our life can be comfortable. और हम उस योजनाओं को बनाते हैं कि हमारा जीवन आरामदेह बन जाए. Bible says many God, man can make many plans. बाइबल कहती है मनुष्य चाहे तो कई एक योजना को बना सकता है और जो लोग उसकी सेवा करना चाहते हैं परमेश्वर की योजना उनके जीवन में सफल होती है इसलिए बहुत जरूरी कि हम परमेश्वर की वाणी को सुने केवल परमेश्वर की आवाज तो सुनना ही महत्वपूर्ण नहीं है परंतु सुनने के साथ साथ उसका अनुकरण करना महत्वपूर्ण है अब देखिए यह व्यक्ति वहां वही करता है जो यीशु ने उसे करने को कहा To do what we don't like to do. और बहुत बार कई बातें जो हम करना नहीं चाहते उन्हें करना बहुत मुश्किल हो जाता है Let us not forget. आइए हम इस बात को ना भूलें Our country, our society. हमारा देश हमारा समाज the people whom we know among whom we live. और जिन लोगों को हम जानते हैं उनके मध्य हम निवास करते हैं They have been lost without Jesus. वह यीशु के बगैर भटक गए हैं If they may have been lost, having no dignity in their life. वो अपने जीवन में बगैर सम्मान के बगैर आदर के भटक गए हैं अपने मन में उन्हें ये नहीं पता कि सच्चे ईश्वर के पास कैसे जाएं। Do not know what is true Christian identity in their life. सच्चा मसीही पहचान क्या है उन्हें नहीं पता इट इज नीडेड दैट समबड़ी लाइक अस टू नो द ट्रूथ विल गो टू दे हम जैसे लोगों की आवश्यकता है जो सत्य को जानते हैं उनके पास जाएं। वी नीड टू गो वेर एवर गॉड इज वॉन्टिंग गो जहां कहीं परमेश्वर चाहता है कि हम जाएं, हमें जाना है As I said in the morning that I lived in a small village. जैसे मैंने सुबह आपसे कहा कि मैं छोटे से गांव में रहता हूं। There was not, not much scope in the 80s. और 80 के दशक में वहां पर उतने संसाधन नहीं थे। I did not know how to serve God. मुझे यह भी नहीं पता कि परमेश्वर की सेवा कैसे करनी Those है। Those days there were no Bible colleges like we have today. उन दिनों में जैसे आज Bible colleges हर जगह हैं, वो नहीं हुआ करते थे। If there were many Bible colleges like today, I would have definitely gone to one of the Bible colleges. यदि उन दिनों में ऐसे Bible colleges आज हम हर जगह देखते हैं, मैं निश्चित रूप से एक Bible college जाकर I did not get that privilege. लेकिन यह सौभाग्य मुझे नहीं मिला। But there were other ways open God has opened for me. लेकिन तो कुछ दूसरे जरिए थे जो परमेश्वर ने मेरे लिए खोला। I joined the movement, Operation Mobilization Movement. और OM जो Operation Mobilization Movement है, मैं उसमें जाकर जुड़ गया। And those days I joined OM. और OM में मैं जुड़ गया। Learn about evangelism. सुसमाचार प्रचार के बारे में सीखा। Learn about practical. Practical Christian life. व्यवहारिक मसीही जीवन के बारे में सीखा। Learn about trusting God for your needs. आपने आवश्यकताओं के लिए यीशु पर भरोसा करना सीखा। And many more things that I learned during those eight to nine years that I worked with OM. उस आठ से नौ वर्ष जो मैं जब मैंने OM के साथ काम किया, बहुत सी बातें मैंने सीखी। But after that, God opened doors for me to go to Bible college. उसके बाद ही परमेश्वर ने मेरे द्वार खोला कि मैं सेमिनरीज में स्टडी करने जाऊँ। God has done Many different things in my life. परमेश्वर ने बहुत से अद्भुत काम मेरे जीवन में किए हैं। I'm glad to say I responded to God's call in different situations and different times. ये कहते हैं मुझे बड़ा गर्व हो रहा है मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि अलग-अलग परिस्थितियों में मैंने परमेश्वर की आवाज को सुना और उसका अनुकरण किया। God has blessed me with a beautiful wife. परमेश्वर सुंदर पत्नी के द्वारा मुझे आशीषित किया। Beautiful two children. और सुंदर दो बच्चे दिए हैं। Both are grown-up children. दोनों बड़े विवेक हो चुके हैं। We all are living in Bangalore. हम सभी बैंगलोर में रहते हैं। And I'm glad to say that my family is God-loving family. और मुझे बहुत पसंद है यह बात कि मेरा जो परिवार है वो परमेश्वर से प्रेम करता है। My dear brothers and sisters. मेरे प्रिय भाइयों और बहनों। Remember what God has done for each one of us. याद रखें परमेश्वर ने हम में से हर एक के लिए क्या किया है। What God can do for each one of us. परमेश्वर हम में से हर एक के लिए क्या कर सकता है। Same God is ready to do His work, His redeeming work for everybody. और यहाँ परमेश्वर हर एक के लिए जो उसके पास विश्वास के द्वारा आते हैं वही काम कर सकता है। But somebody has to go and tell them। लेकिन किसी को तो उनके पास जाकर यह बताना। Somebody has to go and tell them। किसी को उनके पास जाकर यह बताना। Today the gospel is being preached all over the world। और आज सुषमा जाकर प्रचार पूरे विश्व भर में किया जा रहा है। Gospel is being 
हमारे देश में सुसमाचार का प्रचार किया जा रहा है बट द नीड इज स्टिल द सेम लेकिन आवश्यकता अब भी वही है द नीड इज मोर एंड मोर और आवश्यकता और भी ज्यादा है गॉड इज स्टिल लुकिंग फॉर द पीपल लाइक यू एंड मी परमेश्वर आज भी आपके और मेरे जैसे लोगों की तलाश में है ही स्टिल आस्किंग अस विद द सेम वर्ड विल यू गो और आज भी वही प्रश्न वो हमसे कर रहा है कि क्या आप जाओगे ही स्टिल वांटिंग अस टू सी दैट वी विल गो कि अब भी वो चाहता है इस बात को देखिए कि हम वहां जाएं ही स्टिल टेलिंग अस गो वो भी कह रहा है जाओ एंड जाओ और सुसमाचार को बताओ लेट अस कंटिन्यू टू प्रे एंड लिसन टू गॉड्स वॉइस एंड एज गॉड विल लीड अस लेट अस कंटिन्यू टू शेयर द गुड न्यूज टू द पीपल आइए हम लगातार परमेश्वर की आवाज को सुनने के लिए तत्पर रहे और जैसा परमेश्वर हमसे कहता है वैसे ही हम परमेश्वर के लिए करें पीपल अराउंड अस आर इन नीड हमारे चारों तरफ लोग आवश्यकता में हैं दे आर इन नीड ऑफ क्राइस्ट वह मसीह की जरूरत है उन्हें दे आर इन नीड ऑफ सेल्वेशन उन्हें उद्धार की आवश्यकता है एंड द सेम गॉड हु रिडीम्ड अस विल आल्सो रिडीम देम और वही परमेश्वर जिसने हमें आजाद किया उन्हें आजाद करेगा शैल वी प्रे आइए हम प्रार्थना करें Father, we thank you for this evening. पिता हम धन्यवाद करते हैं इस शाम के लिए हमें से फिर से बात हमें से हर एक से फिर से बात करने का शुक्रिया और हमारे मेरे पिता की पालक का जो गवाही है उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद कि तू वही परमेश्वर जो भी काम कर रहा है और आज तो ऐसे लोग तलाश में हैं जो तुझे आवाज को सुनकर तेरे वचन का प्रचार करें और जो विद्यार्थी गढ़ यहाँ पर उनके लिए प्रार्थना करता है उनमें से हर एक के लिए प्रार्थना करता हूँ उनमें से हर एक ऐसे आयाम में आने पाए कि तेरे लिए हर एक जगह जाकर सुसमाचार का प्रचार करने पाए हमें से हर एक को तो इस्तेमाल कर अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं हम चाहते कि तू हमारा उपयोग कर सहायता करके तेरी सेवा करें विश्वास योग्यता के साथ तेरी सेवा करने पाए तमाम आशीषों के तरह धन्यवाद यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं